Good evening. Welcome all to our Hello. so called Fast Track Lift Cheer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a esta charla acerca de Vía Rápida para levantar el chip. Uh, when I put this up on Facebook, I received several questions. Cuando lo puse en Facebook, recibí muchas preguntas. Common question is, uh, why do you want to put this up? Y una de las preguntas es, ¿por qué? ¿Por qué poner esto? So the first question to all our friends here is that, uh, how many of you practice Qigong every day? Y la primera pregunta para ustedes es, ¿qué tanto practican ustedes todos los días Qigong? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? If you practice every day, you give me a one. If you don't practice every day, you give me a two. Si practican todos los días, pongan uno, si no, dos. Si no practican todos los días, dos. ¿Cero? <laughs> ¿Zero? <laughs> ok. <laughs> ok, so we have a mixture of one and two, but it is quite apparent that... Uh, Who is winning? <laughs> mm. Sí, hay una mezcla dice, de las respuestas, pero ya hay unos que están ganando ahí. Okay, the next question. How many of you are practicing more than one hour a day? Y otra pregunta. A ver, ¿cuántos de ustedes practican más de una hora al día? One is yes, more than one hour. Two is no. That's crazy. Uno es que sí practican más de una hora, dos es que no, no practican más de una hora al día. Again, we have a mixture of one and two. Mucha mezcla de uno y dos. Uh, this time, I think half of each. 50-50. Okay. Now let's look at uh, the so-called the most basic Qigong exercise of Zanang Qigong. Así que veamos los ejercicios más elementales de China Qigong. Let's look at the learning outcome of Lift Qi Up. Y veamos a lo que tenemos que aprender del resultado de practicar levantar y verter el chi. What are the minimal achievements? Means uh, if you do minimally well. ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar? Lo, lo mínimo que tenemos que alcanzar si lo hacemos mínimamente bien. Ok, now these are listed by the founder, by Dr. Pang. Y esta lista fue hecha por el fundador de Chin Chikun, el Dr. Pang. Number one, you should be able to experience the expansion and contraction of chi. So when you push, you feel something going out. When you pull, you feel something coming in. Y lo primero es experimentar la expansión y contracción del chi. Cuando empuja, sientes que algo va hacia afuera. Cuando jala, sientes que algo viene hacia adentro. This is something very simple that I normally tell my friends or students that uh, you should experience this within the first week. Esto es algo muy simple. De hecho, yo les digo a los alumnos que es algo que deben de experimentar desde la primera semana. The second one is exper experiencing targeted open closes. El segundo es experimentar apertura y cierre dirigidos. So that means if I want my head To open and close, I can do lachi, not putting my hands here. I do lachi, and I can experience this expansion and contraction. Eso significa que si yo quiero que mi cabeza se abra y cierre, se expanda, no tengo que poner las manos aquí. Con que las ponga acá haciendo lachi, entonces siento que mi cabeza abre y cierra. Siento esa expansión. Oh, I can have open close of my thumb. O puedo hacer que abre y cierre mi pulgar. 
I just focus on my thumb and then I want it to go open close and it will do that. Puedo enfocarme en mi pulgar y que haga abrir y cerrar y lo hará. But one is, let's say you are standing and someone is pointing at your back without touching you, but you can tell where exactly he is pointing at. Y el otro, el siguiente punto es cuando alguien te apunta desde atrás, no lo estás viendo, pero debes saber decir a dónde te está apuntando desde atrás. The last one is the development of extrasensory perception. El último es el desarrollo de la percepción extrasensorial. That means you will be able to tell the condition of others. Eso es cuando eres capaz de decir cuál es la condición de los demás. You will be able to pick up the pathological condition of, let's say, another practitioner or, or patient. Eres capaz de captar cuál es la condición patológica de otra persona o un paciente. Now, Dr. Pang added that if you are good at lift chi up, it is not possible for you not to develop extra sensory perception. De hecho, el doctor Pang dijo que si tú eres bueno en levantar y verter el chi, no es posible que no desarrolles la percepción extrasensorial. And he provided the answers. Y nos dio las respuestas. Why? Because in lift chi up, you're working on the chi, on the skin and the membranous tissue. Y nos dijo que porque practicamos, cuando practicamos lift chi up, estamos trabajando en el, el tejido membranoso, en la piel. And we have abundance of sensory nerve endings at the surface of our skin. Y nuestra piel en la superficie tiene miles, muchas terminaciones nerviosas. So if I were to touch you very densely, you feel it. Incluso un toque muy gentil, lo sientes. But it is not the same inside our internal organs. There are relatively very few sensory organs inside our internal organs. Pero para los órganos internos es muy distinto. Hay muy poca sensación hacia adentro de los órganos internos. Let's say for, for uh, liver disease, cirrhosis, you know, the, the liver expanded. But you don't feel anything. By the time you feel the pain, normally it's quite severe. Es como, por ejemplo, con el hígado. Si está enfermo y tiene cirrosis, se inflama y se hace grande, pero normalmente no vas a sentir nada. En el momento que sientas el dolor, ya es algo severo. Since in Lift Chi Up, we are working on the chi, on the skin, on the membranous tissue, we develop extrasensory perception relatively easily. Y con levantar y verter el chi estamos trabajando en todas estas terminaciones nerviosas de la piel. Por eso es que podríamos desarrollar esa percepción extrasensorial relativamente fácil. Uh, it, which is also true through our, uh, I mean, my experience in teaching. You found that many people who spend relatively good time, good time uh, on lift chi, they deal with ESP easily. De hecho, los que dedican un buen tiempo a levantar y verter el chi, desarrollan la percepción extrasensorial muy, muy fácil. Uh, how many of you can fulfill one, two, three, four? If you can fulfill all four of them, you give me one. If not, you give me two. De esa lista de, las, de los cuatro logros que debemos lograr con levantar y verter el chi, ¿cuáles hacen? Si logran todos, pongan uno, si no, dos. Oh. <laughs> Ay, too many tools. La. <laughs> Hay muchos dos. <laughs> okay, now let's look at why. Ahora veamos This... por qué, por qué pasa. The secret in Lift Chi Up is also mentioned, uh, revealed by Dr. Pang. Okay? As in all dynamic exercises, the first thing is what? You must be able to do it right. 
el, los dos secretos son revelados también por el doctor Pang en estos ejercicios dinámicos. Lo primero es hacerlo bien. Sí, dynamic exercise, you move. So your movement must be correct. En los ejercicios dinámicos te tienes que mover. Tu movimiento debe estar bien hecho. If your movement is about this. Si tu movimiento es así, por ejemplo, que jalas con los codos, como el maestro. Your elbows are going to the sides. O los codos se van hacia los lados. This is not good. Eso no es bueno. Yeah. So the right movement means you are doing it correctly. This is a circular movement. Y, y hacerlo bien significa que lo estás haciendo correctamente. Debe ser un movimiento circular. If you are not able to do it correctly, si no lo haces correctamente, the progress will be very, very slow. El progreso será muy lento. And number two, if you want to progress well, you must learn how to do it slowly. Slow down the push-pull. Y si segundo, si quieres hacerlo bien, también tienes que aprender a bajar la velocidad, a hacer más lento el jalar empujar. Now, this is one big question. Many people say how to slow down. <laughs> Esa es una gran pregunta. La gran pregunta es cómo, cómo lo hacemos más lento. Many friends who came to our class said that, Mr. Wing, the way you do push-pull, I have to bring my hands up to here. <laughs> Dicen, oye, maestro, la forma en la que tú haces el jalar y empujar, me llevo las manos hasta acá, hasta cerquita del cuerpo. And it hurts a lot. <laughs> y además duele, duele mucho, dura mucho también. Because you are doing it crazily slow. Porque lo haces locamente lento. But what did the founder said? What did Prof. Pang said? Pero qué dijo el doctor Pang, el fundador de Chile en Chico? He said, if you want to slow down, if you want to uh, do well, you have to slow down to the extent of one pull and one push, one minute. Si quieres realmente hacerlo bien, tienes que bajar la velocidad y jalar y empujar, un solo jalar y empujar, que dure then un my, minuto. Then my friend said, one minute means my hand will reach here. <laughs> y su amigo dijo, no, si hago eso de un minuto, mi mano ya se iría hasta atrás. So there's a way to slow down. We are going to tell Ay, you in this course how to do it. Hay una forma en la que podemos reducir muy bien esa velocidad en este curso. Vamos a ver el cómo. And why are you not practicing every day? What is the reason? Do you agree that it's because that you cannot find the time to practice? ¿Y por qué no estás practicando todos los días? ¿Cuál es la razón por la que no lo haces? Algunos dicen que es porque no tienen tiempo para practicar. One is yes, I am. I cannot find the time. Two is no, I simply don't sí. want to practice. <laughs> hey, pongan uno si es verdad que no tienen mucho tiempo para practicar o dos si no simplemente no practican porque no practican. One point five. Oh. So you have, we have many ones here. Muchos unos. So time constraint is reality. La limitación de tiempo es real, es real, es una realidad. I started practicing in 1997. Él empezó a practicar en 1997. The center of Tsunang Qigong was functioning very well back in 1980s and 1990s. Y de hecho el centro Fuerza, el centro de Chile en Chicuno estaba practicando ya en su totalidad en los ochentas y noventas. No handphone then. Pero no había teléfonos. <laughs> so before handphone came in, you have plenty of time. With handphone around, you're always busy. <laughs> y bueno, antes con los sin celulares había mucho tiempo y ahora con los celulares ya no tenemos tiempo. 
So we cannot we cannot afford the weight of practice like in the ancient days, not really that ancient, in the olden days where you practice eight hours a day. Y la realidad es que no podemos llegar a ese nivel de práctica como en los tiempos del centro faxia que se practicaban ocho horas al día. So how to handle time constraint is one of the major topics we are going to cover. Así que cómo manejar esas limitaciones de tiempo va a ser uno de los temas principales que vamos a cubrir. We're going to tell you how you break up your exercises. Así que vamos a hablar acerca de cómo acortar esos ejercicios. And uh, since we don't have that much time to uh, practice, we are going to talk about, we are going to introduce how you can increase the efficiency of your practice. Y si no tienes mucho tiempo para practicar, vamos a hablar cómo en un corto periodo de tiempo puedes incrementar la eficacia de tus ejercicios. I, uh, in the past six years, I studied many other forms of Qigong. De hecho, en años pasados, el maestro ha estudiado muchas otras formas de Qigong. And in the past three years, I started to experiment my discoveries with my patients and my students. Y de hecho, en los últimos tres años, he empezado a experimentar con sus pacientes y estudiantes. We introduced the system two years ago. Introdujimos un sistema dos años atrás. And uh, I found that Almost all of them are very happy with it. Y encontré que la mayoría de ellos están muy felices con ello. Those who are not happy because they are not able to find half an hour a day to practice. Y los que no es porque no encuentran ni media hora en su día para practicar. So what I'm trying to tell you is that, um, well, it doesn't mean that you only spend five minutes a day and then you are going to get very, very good results. Y lo que quiero decirte es que no es que vas a practicar cinco minutos y vas a obtener muy, muy, muy buenos resultados. But we can promise you that within one lesson, you will understand that this will be the turbocharger for you to progress much faster. Pero sí te podemos decir que en una sola clase podemos, podemos decirte cómo vas a super recargarte para avanzar mucho más rápido. Many friends said that uh, slowing down is killing because the shoulders hurt because it's going to be very painful on the shoulder. Muchos dicen que ah oh, eso de hacerlo más lento es muy difícil porque les duelen los hombros, les va a doler los hombros. How to loosen the shoulders and the elbows, they are very very important. Así que cómo relajar los hombros y los codos, soltarlos es muy importante. The shoulders, the elbows, the hips, and the knees, they are the four main gates in traditional Qigong. De hecho, los hombros, los codos, las caderas y las rodillas son cuatro puertas principales dentro de Qigong. All four of them must be open, means loosen, or chi, to get into the body efficiently. De hecho, las cuatro deben de estar abiertas, quieren decir sueltas, abiertas, para que el chi entre eficientemente al cuerpo. I'm not sure you realize many, many people, many, I use the word many, that they, they, uh, they said that, uh, okay, I like lift chi up, but at the end of the practice, I find that my lower limbs are burning. Y no sé si han escuchado esto, pero algunos practicantes dicen, oh, sí, me gusta mucho esta práctica de levantar y verter el chi, pero cuando termino, mis pies están ardiendo. That's because the lower limbs, the hip joints, the knees, they are not open or they are not loosened or they are in bad or incorrect position. Y eso es porque principalmente las caderas y las rodillas no están abiertas, no están relajadas o están en una mala postura. So we are going to introduce how you can loosen your shoulders, your hip joints, your knees in a very efficient manner. Así que vamos a introducir una forma muy eficiente para soltar y abrir estas articulaciones, los hombros, codos, caderas y rodillas. 
And if you have paid sufficient attention to the practice of uh, lift chi up, si has puesto atención a la práctica de levantar y verter el chi suficientemente, you would understand that practice correctly and you are going to move from external kunyuan to internal kunyuan. means you move chi deeper into your body. Vas a notar que estás moviendo del kun yuan chi externo al kun yuan chi interno. Quiere decir que estás trabajando cada vez más profundo el chi dentro de tu cuerpo. External kun yuan means I feel the chi on my skin. Oh. I feel the chi oh. outside the body. El kun yuan chi externo significa que siento el chi en mi piel, en la parte externa de mi cuerpo. My mind is interacting with the chi, basically outside the body. Quiere decir que tu mente está interactuando con el chi afuera de tu cuerpo. And internal Yuan means my mind is interacting with chi inside the body. Y con el chi interno significa que tu mente está interactuando con el chi que ya está dentro de tu cuerpo. For instance, when you are struggling with body-mind form, you feel the pain inside. Your mind is in interacting with the chi inside the body. De hecho, cuando estás practicando la forma cuerpo-mente y como que de repente te duele, ahí tu mente lleva su atención y está interactuando con el chi dentro de tu cuerpo. Lift chi up at the very initial level is all about interacting with the chi outside the body. En levantar y verter el chi, inicialmente todo es acerca de interactuar con el kun yuan chi externo, fuera del cuerpo. But done correctly, you will be able to bring chi deeper into the body. Pero realizado correctamente, serás capaz de llevar el chi dentro y profundo dentro de tu cuerpo. It's like pushing the chi deeper into the body. Es como empujar el chi más profundo hacia dentro de tu cuerpo. Now, in Zhenang Qigong, we talk about the levels of practice. Y en Chin Chikun también hablamos de los niveles de la práctica. So, one is about how you practice with Qi. The other one is how you practice with the body. Y uno es acerca de cómo practicas con el Qi, el otro es cómo practicas con tu cuerpo. Let's say we talk about the chi first. The mind thinking of chi. Y digamos que hablamos primero de cómo trabajamos con el chi. La mente piensa en el chi. When you first started practicing qigong, you do not know what is chi, so we ask you to do open close and feel and think what is in between your palms. De hecho, cuando comienzas a practicar, no sabes qué es el chi, no tienes esa experiencia, así que comenzamos abriendo y cerrando, poniendo nuestra atención aquí, y sentimos qué es lo que está en medio de tus palmas. Once you are familiar with chi sensation, you stay with that sensation, thinking of that sensation. Y una vez que obtienes esa sensación de qué es el chi, entonces te mantienes en esa sensación, la mente piensa en el chi. So this is the most fundamental level. This is the, the, what we call the beginner's level. Este es el nivel más fundamental, el nivel de principiante. Now then you move on to the second level, the mind observing chi. Y luego nos movemos al segundo nivel, la mente está observando el chi. So when I am doing push-pull, I am not thinking of chi, I let the sensation, the experience come to me and I'm observing it. De hecho, en esta etapa, no es que estás pensando en el chi, sino que dejas que esa sensación de chi venga hacia ti y la observas. I stop doing things like when I push, ah, I know something is going to expand. When I pull, something is going to contract. I stop doing that. Dejo de hacerlo de cuando empujo, pienso que algo se expande y cuando contraigo, siento que algo viene hacia mí. Dejo de hacer eso. I stop thinking of chi going out or coming in, but I observe them. What happens when I push? What happens when I pull? Así que dejo de pensar que algo sale y que algo viene, pero 
observo qué pasa cuando empujo y jalo. I want to go from level one to level two. Cuando nos movemos del nivel uno al dos, you must be able to dump level one. Debes ser capaz de ya tener el nivel uno. Maestría de nivel uno. If you fall in love with chi, I mean chi sensation, exceptionally, you will, you always stay there. Debes dejar ir esa parte, porque si te enamoras demasiado de esa sensación de pensar en el chi, te vas a quedar apegado ahí. The mind inside chi is another level. La mente dentro del chi es otro nivel. When I think of push, that idea itself will generate or mobilize chi to push my arms out. En este nivel, dice, cuando la mente piensa en el chi, la, es como si la mente movilizara el chi a través del brazo para llevarlo hacia afuera. This one, this level is not really that tough. Realmente no es muy difícil este nivel de alcanzar. The last level, the mind unites with chi. En el último, la mente se unifica con el chi. Now this one, when I think of push, my arms are out. En este, cuando pienso empujar, rápido, mi, mi mano ya está fuera. There's nothing in between. De hecho, no hay nada intermedio entre la otra. There's nothing between my instruction or my intention of pushing out and the movement of the arms going out. No hay nada intermedio entre mi instrucción de mente o mi intención y el verdadero movimiento del brazo. This is one level that is very difficult to explain. Este nivel es difícil de explicar. A level for us to experience, but not possible to describe in words. Es posible que lleguemos a experimentarlo, pero es difícil poderlo explicar en palabras. Now you move that word chi in the body then you have the body practice y ya una vez que mueves el chi dentro del cuerpo vemos la otra parte de el, la práctica con el cuerpo basically everything the same except now you are focusing onto the body es prácticamente lo mismo solo que ahora te estás enfocando en el cuerpo now the last level, the mind unites with the body, is the same as the mind unites with chi. You give a command, pop, it is already there. There's nothing in between. You can't even differentiate between your command and the outcome. De hecho, el último nivel, la mente se une con el cuerpo, es la misma que la mente se une con el chi. El pensamiento, la instrucción y el movimiento son uno solo. No hay diferencia entre el comando y el resultado. Okay. Now, what is so important about these levels? Ahora, ¿qué es lo importante acerca de estos niveles? The last levels of both of them. Los últimos dos niveles de estos dos cuadros. Is the highest level of Qigong practice. Es el nivel más alto de la práctica de Qigong. We can't guarantee that you're going to get there. <laughs> De hecho, no podemos garantizar que vamos a llegar allá, ¿no? But we can tell you that the level, the second level, mind of serving chi or mind of serving body, this level el is segundo. achievable. Pero el segundo, la mente observando el chi o la mente observando el cuerpo es, sí, muy asequible. And if you are a little bit hard working, the mind inside chi, you could reach that within 6 to 12 months. Y si trabajas un poquito más fuerte, el tercer nivel, la mente dentro del chi, lo puedes alcanzar en 6 a 12 meses. Provided you can find the time to practice, say, one hour a day. Si es que encuentras el tiempo para practicar, al menos una hora al día. Level two is easy. Level two, relatively fast. If you have half an hour a day or so, you're going to achieve that. El nivel 2 es relativamente fácil. Si encuentras media hora para practicar al día, lo puedes alcanzar incluso rápidamente. Now, how important is 
the mind observing chi. Así, pero qué tan importante es la mente observa el chi. Or how important is moving from external hunyuan to internal hunyuan? O qué tan importante es movernos del hunyuan externo al hunyuan interno. Qigong practice is all about awareness. Toda la que es práctica de Qigong es acerca de estar conscientes, de la conciencia. Oh, initially I'm aware of what is happening outside on the skin. Inicialmente estoy consciente de lo que pasa afuera y lo siento en mi piel. Then I go deeper. I'm observing what is happening inside the body. Luego voy más profundo y estoy más consciente de lo que pasa dentro de mi cuerpo. And when I'm able to remain aware of what is happening inside my body, y cuando puedo permanecer consciente de lo que pasa dentro de mi cuerpo, I will know whether I am in the right state of mind. Entonces me voy a dar cuenta de cuando estoy en el, en el estado de mente correcto. For instance, theoretically we know that when we are angry, leave all chi shooting up. O cuando no, por ejemplo, teóricamente cuando nos enojamos, el chi del hígado se sube. But most practitioners are not able to observe that. La mayoría de los practicantes no se dan cuenta de ello, no lo observan. You are not able to observe what is happening inside the body. No es capaz de observar qué está pasando dentro del cuerpo. So the mind of serving chi is one state where you work on the management of emotions. De hecho, ese nivel de la mente observando el chi es un nivel donde trabajamos con el manejo de emociones. Towards the second half of the practice, we will let you know how much you have achieved that. De hecho, en la segunda mitad de la práctica vamos a ver qué tanto alcanzamos de eso. You will understand that why this is so important. Y vamos a entender por qué esto es tan importante. Okay, then uh, there are friends who ask, how do I know whether I'm doing right? Come on, man, I am in New York. You are in Malaysia, Penang. How, how can you tell I'm doing right? Y otros empezaron a preguntar, hey, ¿cómo voy a saber que lo estoy haciendo bien? Oye, yo vivo en Nueva York y tú estás en Penang. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo vas a decir que lo estoy haciendo bien? Who is the best teacher in the world? ¿Cuál es el mejor maestro en el mundo? Definitely not me, can hit. <laughs> Definitivamente no yo. The best teacher in the world is your mirror. El mejor maestro en el mundo es un espejo. Because the mirror doesn't lie. Porque el espejo no miente. Whether you are doing it this way ¿Lo or you are doing it manera? this way o de, la, o de la correcta. You can tell immediately in front of a mirror. Puedes decirlo si te pones frente al espejo. And now with handphone, we are busier, but also you can record how you practice. Y de hecho te, te puedes divertir o puedes también grabarte cuando lo estés haciendo tu práctica. And then you take yourself out and then you take a good look at the way you practice. Y después volteas la cámara y le das, le echas un ojo a la forma en la que practicas. You compare that with the videos that we sent you. Y lo comparas con los videos de muestra que te vamos a enviar. Or, if you are not shy, you can send them to your, your videos to us. O si no eres muy tímido, entonces puedes enviarnos tus videos a nosotros. But please, don't send long videos. <laughs> Pero por favor, no, que no sean muy largos. I'm only interested in the way you do your push-pull. The whole body picture, uh, what I call video of how you do push-pull, front and side. Y de hecho, solo estaríamos interesados en ver cómo jalas y empujas de frente y de lado. Únicamente eso y de cuerpo completo. The most important thing in Lift Chi Up 
is the push pull. Lo más importante en levantar y verter el chi es el jalar y empujar. You do it right, the push pull right, everything will be fine. Si haces bien tu jalar y empujar, todo lo demás estará bien. Upon registration, we will send you the videos. Después de el, tu registro, te enviaremos los videos. There will be four videos, short videos, huh? not half an hour that long. Four videos hecho, will be shown. Habrá cuatro videos, videos cortitos, no son de media hora, ¿no? son pequeñitos con las instrucciones. Show you how you can do it. What you need Mostrando to cómo. invest. Mostrando cómo debes hacerlo, lo que debes de, de, de checar y de invertir. And uh, I'm quite sure within minutes you will see the benefits. Y estoy seguro de que en minutos vas a recibir los beneficios. And then uh, many people ask, hello, friend. Lift Chi Up is about making exchanges with the outside world. Y algunos dice, eh, preguntan lo siguiente. Oye, levantar y verter el chi es hacer intercambios con el mundo externo. Now, that means if I have a capacity uh, of capital of 10,000, so my turnover will be around that 10,000. Eso significa que si tengo un capital de 10 mil dólares, por ejemplo, mi intercambio va a ser más o menos de esa cantidad, 10 mil dólares. But lift chi up doesn't work that much on my internet chi. What am I supposed to do? Pero como que levantar y verter el chi no trabaja mucho con mi chi interno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? How am I going to build my capital? Así que, ¿cómo aumento ese capital inicial con el que voy a trabajar? No te Over the years, no. we developed a method. Así que no te preocupes. También durante todos estos años, hay un método. Where you can break it up, and yet you still build up your internal chi. Lo puedes eh, tomar y aún así eh, re reconstruir ese chi interno. Where we say that the taste of the pudding is in the eating. El sabor del pudín está en comer. So, join us, then you will find out whether what we are telling you now is true or not. Así que tienes que unirte para saber si lo que te decimos es real o no. If you have any problem, uh, you can always write to Estela, you can contact her. Si tienes algún problema o algo, puedes escribirnos, pueden contactarme conmigo, Estela, y hacérmelo saber. And if you pre prefer to write in English, you can write to me. I don't, I don't read Spanish. Si prefiere, o si habla en inglés y prefieren escribirle al maestro, también pueden hacerlo, pero él no lee español, solo inglés. Do you have any question? ¿Hay alguna pregunta? En el, en el chat. Oh, okay. At what time uh, do you recommend to practice this method? Any time of the day is good or in the night, evening? When to practice, you mean? Yes. <laughs> yes. All that for when to practice. Yes. Yeah, we are all short of time. You, Whatever the time is good time. <laughs> Si te estamos cortos de tiempo, realmente cualquier hora del día es bueno. But common sense prevail. Pero el, el, el sentido común debe prevalecer. You don't practice, uh, let's say, wall squat immediately after your meal. No practicas, por ejemplo, sentadillas inmediatamente después de comer. Ok. Any more question? ¿Alguna otra pregunta? If you have no question, we follow the tradition that we have a simple uh, chi healing. 
si no hay más preguntas, vamos a seguir la traducción dice, con una breve eh, sanación de eh, Chi. Ok, another question. If this can help to heal the internal organs. Okay, many people got it wrong when it comes to the internal organs. I have received questions like, uh, Mr. Wing, uh, for my liver problem, internal organs problem, should I be practicing 5-1 form? The answer is no. You don't Algunas practice personas, five one form for your internal organs. Illness. Algunas personas eh, entienden un poco mal la parte de los órganos internos. Algunos dicen, oiga maestro, tengo un problema con mi hígado. Entonces es un órgano interno, ¿no? Debo practicar la forma de los cinco órganos para trabajar, tratar de sanar mi hígado. Y la respuesta es no. Si hay una enfermedad con uno de tus cinco órganos, no se practica la forma de los cinco órganos. We separated chi into three major categories. Eh, separamos el chi en tres categorías principales. One category is what we call bodily chi. Una es el chi corporal. Bodily chi is needed for all the cells, including the brain cells, the internal organ cells, to maintain metabolism, to stay alive. El chi del cuerpo o corporal se necesitan todas las células del cuerpo incluyendo las eh, neuronas del cerebro o las células de los órganos internos para hacer su metabolismo para mantenerse vivas the internal organ chi is to handle the endocrinological function of the organs el chi interno de los órganos es para las funciones endocrinas de los órganos And the chi of the central nervous system is responsible for our neurological function. Y el chi del sistema nervioso central es para las funciones de nuestro sistema nervioso central. So let's say I have a problem with my liver. What is wrong with them is the, the cells inside are not doing fine. Si tengo un problema con mi hígado, ¿cuál es ese problema? Que seguramente mis células no están funcionando bien. And that's the reason why we should practice bodily chi. Y esa es la razón por la que querríamos comenzar primero practicando con el chi corporal. It is also because of that, lift chi up was the main exercise the, in the uh, recovery center at the center back in 1980s and 1990s. Y por eso levantar y verter el chi era el ejercicio principal en los 80s y 90s en el centro Fakia de Chimico. Not 5-1 form. No la forma de los cinco órganos. Ok, ¿any more question? Más preguntas. Ok. Oh, if a person with psychiatric problems can do this practice to heal? Uh, no. This is something para, very tricky. Sí, entonces, para, sí, para una persona con problemas psiquiátricos, esto le, le podría ayudar para sanar, le dice que no, que eso es algo diferente, digamos, que tendría sus dificultades. Any more question? Algunas preguntas. Ah, if we uh, we can complement this the practice with special diets for a better result. Of course. <laughs> sí, dice, sí, o sea, hay que alimentarse bien. <laughs> uh, a few words about my background. <laughs> sí. Okay. Okay. I'm a clinical for... pharmacist. For osteoarthrosis, I am a Chinese medicine practitioner. Dice, soy practicante de medicina tradicional china. Dice el maestro. I am a therapeutic massage practitioner. Soy también terapeuta de masaje tradicional. 
and a Qigong therapist. Y terapeuta de Qigong. So, to me, whatever is the most efficient, I would use that. Así que lo que sea más eficiente, se lo sacaré a ver. Two days ago, a friend in uh, South Africa asked me what to do with the his bad tooth. No, the, the root of the, the tooth is completely gone, necrotic. Hace poco un amigo en Sudáfrica le preguntó que qué podía hacer por la raíz de su diente. La raíz del diente se había hecho necrosis. So he asked me, Chikung can help, uh, can regenerate the tooth and, uh, you know, you maybe you send Chi to me and then uh, we have several sessions and then uh, my tooth will return back to normal. Y le dijo, tal vez con Chikung me puedo sanar de esto, ¿crees que sea así? Si podríamos hacer varias sesiones, tú me envías Chi en esas sesiones y tal vez se regenere y, el, y la raíz del diente vuelva a ser normal. My answer is very simple, I'm not that super magical and I would recommend you to go and see a dentist immediately. Y mi respuesta a eso sería, a ver, no, no es que sea esto super mágico, también ve al dentista. Okay. Any more question? Which is the best method? The best practice of all. I can't hear you clearly. Uh, which is the best practice, the best method? The best practice. Yes. Okay, the best practice for what? If you're talking about, are you talking about healing? Are you talking about uh, uh, developing your ESP? You know, some people, they just want to develop their ESP. Or you're talking about... Uh, Something else. Achieving enlightenment. Sí. La mejor práctica para qué? Dice, para sanar algo, para alcanzar el desarrollo de eh, percepción extrasensorial, para alcanzar la iluminación, para qué? Habría que ser más específico. If you were talking about healing. Okay. Si estás then, hablando de sanación. Yes, for healing. Then lift chi up. Entonces levantar y verter el chi. I, uh, I, I tell you what, of all the exercises in Tsunan Shimon, of all the hundreds of exercises, hundreds, huh? not just, uh, you know, what you is out there, hundreds of the exercises introduced by Prof. Pang Ming, I love lift chi up the most. Dice, entre todos los métodos que existen, incluso cientos que también fueron creados por el doctor Pan, yo recomendaría levantar y verter el chi. I can certainly find something that is similar to body my form or something similar to this uh, five one form or chanting um, or the zhong zhi zhuang or whatever. I cannot find anything outside Zhenang Qigong that is similar to lift you up. Y de hecho no encuentro nada que, que sea similar. Podría ser eh, cantar en los cinco órganos, eh, la fusión, etcétera, pero nada se le compara a levantar y verter el chi. To me, lift chi up is easy. I mean, uh, body my form is easy. De hecho, levantar y verter el chi es sencillo. También la forma cuer cuerpo-mente es sencilla. And then uh, when you talk about five one form is simply too complex for too many people. Ya la forma de los cinco órganos ahí sí ya es un poco más complicada para algunas personas. Done correctly, lift chi up can bring you to a very different level of practice. Pero hecho correctamente levantar y verter el chi puede llevarte a un nivel muy distinto de práctica. At the same time healing up your body. Y al mismo tiempo, sanar tu cuerpo. Any more question? Que si tendrán copia de los ejercicios, sí, el celular, luego se, se los 
se les pasó. They are asking a contact, so I, I will put my cell phone. Okay. Mm -hmm. Or if you want to put your email, Laoshi. Um, okay, well, what else? Oh, okay. My email is down there. Mm. Okay, thank you. Someone is asking if I learn these techniques and I can develop the uh, extra sens sensorial perception. Uh, what wh for what is that helpful? What is that? <laughs> yes, if I have extra sensorial perception, what is for what is that helpful for me? Or how can I help more people with that? Now, there are two things about extrasensory perception. Normally, people take extrasensory perception as the ability to pick up the condition of others. Si hay dos cosas acerca de la percepción extrasensorial. Normalmente, las personas piensan que es, es algo como que capto la condición de los demás. This is actually only one aspect. Pero eso es solo un aspecto. The other aspect is your ability aspecto. to find out what's strong inside yourself. El otro aspecto es la habilidad, con eso tener la habilidad de saber qué está mal dentro de ti. So, throughout our life, our attention is outside. Durante toda nuestra vida, nuestra atención está afuera, afuera. We look outside, we listen outside. Vemos hacia afuera, escuchamos hacia afuera. So, to develop the kind of ESP to pick up information from outside is easy. De hecho, desarrollar la, sensación, la percepción extrasensorial para captar cosas de afuera es sencillo. But we are talking about the mind observing chi, we are talking about external hunyuan to internal hunyuan. Pero cuando decimos la mente observando el chi, pasamos del hunyuan externo al hunyuan chi interno. That means the ability to know what is happening inside me. Am I angry? Am I sad? Eso significa tener la habilidad de saber qué está pasando dentro de ti. Estoy enojándome, estoy triste. Can you settle a problem without knowing its existence? ¿Puedes resolver un problema si ni siquiera sabes su existencia? So, if I do not know that I am actually frustrated or angry, can I resolve my frustration and anger? Si ni siquiera me doy cuenta cuando me estoy frustrando o enojando, ¿cómo puedo resolver mi frustración o enojo? So, Observing our own chi is actually much more important than picking up the information from outside. Y de hecho, observar nuestra propia condición, nuestro funjo en chi interno, es mucho más importante que saber captar la información del de exterior. And since all through our life, most of the time our attention is outside, picking up information from outside is easier than picking up information from inside. De hecho, como nuestra atención está todo el tiempo hacia afuera, es mucho más fácil desarrollar esa capacidad de captar información de afuera que de adentro. If you are able to pick up the information inside yourself, picking up information from outside will be easy. Pero si eres capaz de captar tu información dentro de ti, Lo demás de captar información de afuera será super fácil. Can you understand what I'm saying? Sí, se entendió lo que está eh, queriendo decir. Yes, thank you. Okay, any yes. more question? Okay. Oh. For epilepsy and neuro neurological problems, can this help? Epilepsy depends. Epilepsy, it is the 
inflammation of the of the brain serious yeah so epilepsy if the person if the person is suffering from epilepsy someone has to guard him or her when he or she is practicing cuando para las personas con epilepsia eso depende dice porque tiene que ver con mucho con la información del cerebro realmente tiene que haber alguien ahí como acompañándolos cuando estén practicando whether this you can cure it completely i'm not sure y si se puede curar completamente no podríamos asegurarlo Because to, throughout my career, I have handed some children who have had uh, uh, epilepsy. De hecho, él ha tenido a niños que han tenido situaciones de epilepsia. We managed to reduce the attacks down drastically, but sorry, I I failed to eradicate the attacks completely. De hecho, la mayoría han podido disminuir drásticamente la cantidad de los ataques, pero de hecho no ha sido posible erradicarlos completamente. And uh, adults can't think of anyone who had joined, joined us for practice because of epilepsy. Y en adultos, no, dice, hasta ahorita no puede recordar algún caso que haya tenido. Because we insist that safety is number one, number two, and number three. Porque insistimos en que la seguridad es número uno, número dos, y número tres. Someone must be next to the patient during the practice. Alguien, alguien debe estar ahí cuidando cerquita de la persona durante la práctica. Okay. okay. Any more questions? Just one more about uh, if this can help with blood pressure to regulate it. Blood, high blood pressure or low blood pressure? Uh, he didn't say. Eh, con presión arterial alta o baja, Hilton? Hi. Uh, normally it's quite easy. <laughs> Ah, entonces es, es muy fácil, dice. Normalmente sería fácil. Low blood pressure is a bit tough. <laughs> Con la presión arterial baja es un poquito más difícil. Done correctly. Yeah, I, you would understand the why I kept saying this word, done correctly. Haciéndolo correctamente y luego podrá entender lo que quiero decir haciéndolo correctamente. Lift chi up is one exercise. When you move, you move one area. Everywhere move. Es un, levantar y verter el chi es un ejercicio que cuando mueves una área, todo el cuerpo se mueve junto. It is actually a whole body exercise. De hecho, es un ejercicio íntegro para todo el cuerpo. Gentle, yet effective. Gentil pero muy efectivo. Any more? Okay. No, I think no more questions. Okay. Now, sit upright relaxingly. Okay. Dice, no, pueden ponerse de pie eh, relajadamente. We do something very simple. How simple? Just big, open, close. Yeah. Vamos a hacer From algo breathing. muy sencillo. Este, abrir y cerrar. On breathing in, you spread out your arms wide. On breathing out, you restore them. Breathing in. Cuando inhales, eh, expandes tus brazos. Cuando exhales, los restauras. Los regresas a su lugar. Breathing out. Ok. okay Sit up right relaxingly. Así que párense relajadamente. And close your eyes gently. Y cierren los ojos gentilmente. 
from the middle of the brain, think of the surrounding space. Y desde el centro del cerebro, piensen en lo que está alrededor de ustedes, el espacio alrededor. Think of the space in front of you, behind you. Piensa en el espacio enfrente de ti y detrás de ti. On your left and right. A tu izquierda y a tu derecha. On top of the head. En el, la punta de tu cabeza. Beneath the feet. Y debajo de tus pies. Conscious of the surrounding space. Consciente de todo el espacio que te rodea. Conscious of the space outside and inside the body. Consciente del espacio afuera y dentro de tu cuerpo. Relax the head. Consciously relax. Relaja la cabeza. Conscientemente relaja. Relax the cheek. Relaja tu mandíbula, tu mentón. Relax your eyes. Tus ojos. Relax your neck. Tu cuello. Inside the chest. Dentro del pecho. Inside the abdomen. Dentro del abdomen. The lower limbs. Los miembros inferiores. Relax the whole body. Relaja todo el cuerpo. Lift up diagonally to chest level. Levanta diagonalmente hasta el nivel del pecho tus brazos. Do your open close now. Bring your hands to the front of the chest. Vamos a hacer el abrir y cerrar. Trae tus palmas a la altura de tu pecho. Breathe in and open up. Why? Inhala y abre amplio. Breathe out to restore. Exhala y lo regresas. Continue on your own. Continúa a tu ritmo. Open up wide. Abriendo amplio. I'm like a big bird flying in the sky. Como un gran ave volando en el cielo. Slip in all the surrounding chi and put your hands on your navel. Atrae todo el chi que te está rodeando y tráelo con tus palmas hacia tu ombligo. Relax the head. Relaja la cabeza. The neck, shoulders and upper limbs. El cuello, los hombros y los brazos. Inside the chest. Dentro del pecho. Inside the abdomen. Dentro del abdomen. The lower limbs. Los miembros inferiores, las piernas. Relax the whole body. Relaja todo el cuerpo. 
We are sitting underneath the waterfall of chi. Siente cómo estás debajo de una gran cascada de chi. She is pouring in through the crown down to the whole body. El chi se está vertiendo por tu coronilla hacia todo tu cuerpo. Nourishing all the cells inside the body. Nutriendo a todas las células dentro de tu cuerpo. Flushing down, cleaning up. Refrescando y limpiando. The body is getting brighter and brighter. El cuerpo se vuelve más brillante y brillante. Easier and easier. Y más y más ligero. Relax. Relaja. Hey friends, thank you. Bye bye. Okay, y eso es todo por hoy. Sign up. <laughs> See <laughs> you <laughs> next week. <laughs> y nos vemos la siguiente semana para los que ingresen al curso. Thank you, Laoshu. Bye bye.